আমরা চলে এসেছি টোয়েন্টি ওয়ানের ওয়ান যেখানে শর্ট কোয়েশ্চেন আমরা দেওয়া আছে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি টি এবং ওয়াই ইকুয়াল টু টু টি বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান হলে টি এর কোন মানের জন্য এক্স ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই হবে তাহলে আমাদের সম্পর্ক দেওয়া আছে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই যার জন্য আমাকে টি এর মান বার করতে হবে অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই যেখানে এক্স এর মান থ্রি টি এবং ওয়াই এর মান টু টি বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা সম সমীকরণে সেই মান দুটো ফুট করে দিই তাহলে এই সমীকরণতে অ্যাকচুয়াল বিশিষ্ট সমীকরণ যেখান থেকে আমাকে টি এর মানটা বার করতে হবে করে ফেলি তাহলে আমরা টি এর মান পেয়ে গেলাম টি এর মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি তাহলে এবার যদি টি এর মান মাইনাস থ্রি আমি যদি এখানে পুট করে দিই তাহলে খুব সহজেই আমরা এক্স এবং থ্রি ওয়াই এর মান সমান পেয়ে যাব তাহলে এই ধরনের অঙ্কগুলো করার জন্য তোমাদের প্রথমেই করতে হবে কি সমীকরণ বা সম্পর্কটাকে ব্যবহার করে সেখানে এক্স এবং ওয়াই এর মানকে বসিয়ে নিতে হবে তাহলে খুব সহজেই আমরা একচাল বিশিষ্ট সমীকরণ থেকে একটা সমাধান বার করে নিতে পারি এবার এর পরের যে ধরনের অঙ্কগুলো আছে সেখানে আমাদের প্রথমত জানতে হবে সমাধান যোগ্যতা অর্থাৎ দুটো সমীকরণকে আমরা কখন সমাধান করতে পারি চলে এসছি আমার দ্বিতীয় অঙ্ক যেখানে কে আমাকে বার করতে হবে কে এর একটা মান যার জন্য এই দুটি সমীকরণের সমাধান সম্ভব না অর্থাৎ কোনো সমাধান থাকবে না প্রথমত এই সমস্ত অঙ্কগুলোর জন্য প্রথমত আমাদের জানতে হবে যে কখন আমরা দুটো সমীকরণকে সমাধান করতে পারি অর্থাৎ আমাকে যদি দুটো সমীকরণ দেয়া থাকে তাহলেই যে আমরা সমাধান তাকে করতে পারবো সেটা কোনো ব্যাপার না আমরা নাও করতে পারি তার জন্য একটা কন্ডিশান বা একটা শর্ত আছে সেটা হলো যদি দুটো সমীকরণ হয় এই রকম দুটো সমীকরণ যদি এরকম হয় এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো এবং এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু ইকোয়াস টু জিরো তাহলে এই দুটো সমীকরণকে সমাধান আমরা করতে পারি কখন করতে পারি যদি যদি এই দুটো সমীকরণের ক্ষেত্রে x এবং y এর সহগের তুলনা করার পর যদি তারা দুজন নট ইকুয়াল হয় অর্থাৎ এ ওয়ান বাই এ টু এবং বি ওয়ান বাই বি টু যদি নট ইকুয়াল হয় এবং এই চিহ্নটা সম্বন্ধে আমার কোনো রকম গুরুত্ব নেই অর্থাৎ যদি এক্স এবং ওয়াই এর সহগ তুলনা করার পর তাদের অনুপাত যদি সমান না হয় তখনই আমরা বলবো একটি মাত্র সমাধান থাকবে হলো এটা হলো প্রথম শর্ত দু নম্বর শর্ত আবার যদি এদের তুলনা করা হয় অর্থাৎ দেখছি যদি দ্বিতীয় শর্তের ক্ষেত্রে যদি তিনটেই অনুপাত সমান হয় অর্থাৎ এক্সের সহগ অনুপাত ওয়াইয়ের সহগের অনুপাত এবং ধ্রুবক পদের অনুপাত যদি সমান হয় তাহলে আমরা বলবো তাহলে আমরা বলবো অসংখ্য সমাধান থাকে অর্থাৎ এই সমীকরণ দুটোর ক্ষেত্রে যদি সহগুলোর অনুপাত তিনটেই যদি সমান হয় তাহলে বলবো আমরা অসংখ্য সমাধান থাকবে এবং তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ এক্সের সহগের অনুপাত এবং ওয়াইয়ের সহগের অনুপাত যদি সমান হয় কিন্তু ওর সাথে যদি ধ্রুবক পদের সহগের ধ্রুবক পদের অনুপাত যদি সমান না হয় তাহলে বলবো এই সমীকরণ দুটো তাহলে কোনো সমাধান নেই তাহলে আমরা এখান থেকে তিনটে শর্ত শিখলাম এক নম্বর শর্ত যদি এক্সের সহগের অনুপাত ওয়াইয়ের সহগের অনুপাতের সঙ্গে সমান না হয় তাহলে বলবো একটি মাত্র সমাধান থাকবে যদি উভয় সহগের অনুপাত সমান কার সাথে সমান হবে যদি ধ্রুবক পদের অনুপাতের সাথে সমান হয় তাহলে বলবো সেটা অসংখ্য সমাধান থাকবে এবং তৃতীয় শর্ত যেখানে এক্সের সহগ অনুপাত এবং ওয়াইয়ের সহগের অনুপাত সমান কিন্তু উহা যদি ধ্রুবক পদের অনুপাতের সঙ্গে সমান না হয় তাহলে বলবো সমীকরণের কোনো রকম সমাধান থাকবে না এবার দেখা যাক অঙ্কটা অঙ্কটা কি আছে কে এর কোন মানের জন্য আমাদের এই দুটো সমীকরণের সমাধান থাকবে না তাহলে আমরা প্রথমে তুলনা করে ফেলি এদের x এবং y এর সহগ তার সঙ্গে কার তার সঙ্গে ধুবক পদের তুলনা
তাহলে প্রথম সমীকরণ এক্সের সহগ টু দ্বিতীয় সমীকরণ এক্সের সহগ টু ইকুয়াল টু প্রথম সমীকরণ এক্সের সহগ ওই ওয়াইয়ের সহগ ফাইভ দ্বিতীয় সমীকরণ এক্সের ওয়াইয়ের সহগ কে প্রথম সমীকরণের ধ্রুবক পদ এইট দ্বিতীয় সমীকরণের ধ্রুবক পদ থ্রি তাহলে যেহেতু কোনো সমাধান থাকবে না তাহলে নিশ্চয়ই লাস্ট অর্থাৎ ধ্রুবক পদের অনুপাতের সঙ্গে বাকি দুটো অনুপাত নিশ্চয়ই অসমান অর্থাৎ আমরা পেলাম একটা সমীকরণ যেখানে যেখানে আমরা কে এর মানটা একটা অ্যাকচুয়াল বিশিষ্ট সমীকরণ থেকে বার করে ফেলতে পারি তাহলে কে এর মান মাইনাস ফাইভের জন্য এই সমীকরণ দুটোর কোনো রকম সমাধান থাকবে না তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম খুব সহজেই এই শর্তগুলো প্রয়োগ করে আমরা খুব সহজেই এই ধরনের যে সমস্ত সমাধান সেগুলো আমরা খুব সহজেই করে ফেলতে পারি আমাদের এই তিনটে শুধুমাত্র শর্ত খুব ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে যা যা দিয়ে আমরা এই ধরনের যে কোনো অঙ্ককে আমরা সমাধান করতে পারি তাহলে আজকে আমাদের এই চ্যাপ্টার অর্থাৎ সৈনিক সহ সমীকরণ দুই চল বিশিষ্ট চ্যাপ্টার মোটামুটি রূপে শেষ এবার আমাদের যদি কোনো রকম সমস্যা থাকে যদি এরকম কোনো রকম অঙ্ক করতে কোনো রকম সমস্যা হয় তাহলে আমাদের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আমাদের জানাবে এবং ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট বক্সে আমাদের অবশ্যই জানাবে এবং আমাদের সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না নমস্কার